God morgon, god morgon, god morgon. Vi sitter i bilen och käkar frukost. Ni vet vad det innebär. Vi är på väg ut till landet. Och det är dags för ett nytt avsnitt av vår renoveringsserie. Jag kan säga att här den här dagen är inte bra. Anledningen till varför vi skulle åka ut till landet just idag var för att vi även skulle ha en besiktningsman som kommer till lilla stugan som vi i princip har sålt. Ehm, och eh, när vi är då på väg ner i bilen så säger Alex, vad sa du älskling? Fuck my baby. Det var svordomar och det var svordomar och så säger han, fan det var ju mon. Och jag kände bara så här. Hur? Hur lyckas man ta fel? Men hur kan det ta en kvart att sätta på sig skorna? Det är frågan. Oj, Alex är riktigt arg idag. Riktigt arg. I alla fall, nu är vi på väg ut dit ändå. Så vi kommer inte svänga förbi lilla stugan eftersom att besiktningen är imorgon. Men vi ska ut till renoveringen och kolla läget. Och ni ska få en ordentlig uppdatering. För nu har det faktiskt hänt en hel del där ute. Hoppas jag i alla fall. Jag kommer bli väldigt besviken Alex om det inte har hänt en hel del där ute. Ja, som sagt, han är ju på strålande humör idag. Men, ja men ni ska få hänga med och eh, som läget är nu, vad är vi, det är 27 juni idag. Vi hoppades på att vi skulle vara färdiga vid det här laget, det är vi absolut inte. Men vi kollar, vi kollar, vi åker dit och kollar och eh, så får vi se hur långt det är kvar. Miranda är med också idag. Hörni, nu är, vi, nu är vi ute på landet och som ni ser så har husen börjat målas om. Det är inte klart än, men alltså hur mycket tunnare det blev det inte. Dels att gästhuset och stora huset är i samma färger, för det där var ju blågrått och det här var ju rött innan. Jag tycker det är så mycket finare när de har samma färg. Och sen så att de är ljusa, alltså ljusa. Hus. Det är ju så himla fint. Och sen så har vi även satt fast lite fin snickeri som ni såg på eh, tak och sådär. Att det blir lite mer detaljer på huset. Jag gillar det. Jag tycker det börjar kännas som en lite så här Astrid Lindgren hus här ute. Men eh, förutom det så vet jag inte eh, om det har hänt så jättemycket. Så här ser vår pool och eh, trädgård ut fortfarande. Eh, så poolen är ju på plats typ Men här ska det ju läggas sten Och det är väl det som stressar oss lite För det tar ju ganska lång tid att lägga Och vi har inte ens börjat med det Och anledningen till det är för att De som skulle börja lägga stenen för typ två veckor sedan Hörde av sig dagen innan och drog sig ur Och det är sånt det har varit hela tiden Med den här renoveringen Och det är därför vi står här nu I slutet juni och vi är inte i närheten av färdiga. Um, och det är tyvärr sånt som vi inte kan göra någonting åt utan det är bara så det är. Um, men vi kämpar på. Nu har vi förhoppningsvis en ny stenläggare här som uh, kanske kan börja snart. Så det är det som saknas här ute. Det är liksom all sten och hela trädgården. Vi måste ju lägga ganska mycket nytt gräs, nya buskar och så eftersom att vi har grävt upp en hel del som ni ser. Men eh, ja, husen börjar ju faktiskt bli färdiga. Jag tänker att vi ska gå in och kolla hur det ser ut där inne också. Här håller fönsterkarmar på att målas som ni ser. Och den här bruna dörren kommer vara i den där mörka gröna färgen. Men vi går in och kollar. Här i hallen har det ju hänt en hel del. Golvet är inte på plats ännu. Men paneler och tapet och det är målat. Så här börjar det ju ändå likna något. Och här kommer vi ha det här schackrutiga eh, golvet i rött och vitt eller orange och vitt eller vad det är. Så går vi in här då i vardagsrummet. 
Här är ju också tapeter och eh, eh, väggpaneler på plats. Tycker det blev så himla fint. Det är dock inte målat så jag. Men tapeterna är ju på plats. Här valde vi en lite enklare tapet. Och här har vi ju tv-rummet slash matsal eller vad det nu ska bli. Det är typ färdigt. Punchverandan, typ färdig. Golv på plats. Det är målat. Um, ja. Här dock är ju golvet inte färdigt utan det ska ju läggas hela vägen. I guess. <laughs> här i lilla toan här nere börjar det hända grejer också. Golv på plats. Eh, paneler typ på plats. Sen ska det vara tapet över och panelerna och taket ska vara målat rosa. I köket vet jag inte om det har hänt så super mycket. Köket är ju inte på platsen. Vi har fått det levererat men eh, det är inte monterat. Och anledningen till det är att eh, byggarna har behövt lägga väldigt mycket tid och jobb på takkuporna och de franska balkongerna på övervåningen. Eh, för det var lite strul med dem. Så köket har vi liksom levererat sedan flera veckor tillbaka men de har inte börjat, de har inte haft tid att eh, bygga upp det än. Så ännu en grej som har str strulat. Men eh, balkongdörrarna, eller vad heter det? Dörrarna ut till orangeriet är på plats. Men inget orangeri. Som ni ser. Gästrummet på nedervåningen är typ färdigt. Så där blev det med den tapeten vi valde som ni hjälpte mig att rösta fram. Jag tycker det blev så himla fint. Trappan ska ju slipas och betsas och så vidare, men vi går upp och kollar. Här börjar det också hända grejer. TV-hörnan här uppe börjar bli färdig. Vi har tapeterna på plats och det är målat och så vidare. Badrummet har börjat kaklats. Golv. Och så, och väggar. Och här över kommer det vara en eh, tapet också. Men ja, det är ju en hel del jobb kvar här inne också. Och här har vi kontoret. Börjar bli färdig. Allt golv på övervåningen ska ju såklart slipas och så. Men det har inte gjorts än. Och här har vi barnens rum då. Som också börjar bli klart. Eller ja, det sitter ju ingen balkongdörr där än. Man... Det blev så himla fint med den här rådjurstapeten tycker jag. Man hör ju honom andas hela tiden, alltså de här små andetagen. Snabba små andetag. Det är mysigt. Okej, vi går och kollar vårt stora sovrum också. Eh, Okej, okay, vi kollar. Här ska det vara garderob. Men titta vad fint det börjar bli här inne. Med tapeten. Och balkongdörrarna. Och ett stort hål rakt ut. <laughs> Nej men här börjar det bli så himla fint. Här ska vi ha vår enorma säng framför. 270 sängen. Så det här är lite som en sänggavel. Eh, som de har byggt. Med. Eh, man kan ha lite förvaring så här för böcker och sånt bredvid. Om man vill ha någon lampa på. Men. Eh, ja. Och här bakom ska vi också ha en till garderob. Så vi har ändå lite förvaring också. Men jag tycker att det börjar bli väldigt, väldigt fint här inne. Just det, här har vi eh, lilla toan också. Som också, ja. Har en hel del kvar på att göra, eller vad man säger. Fan vad det är för svenska. Har man helt... Den har helt kvar att göra. Ah, gud, jag vet inte vad jag säger. Mm. Nej, men alltså sovrummet här kommer bli så bra. Så det vi väntar på här nu är balkongräcken eh, till alla de här franska balkongerna och att ah, de sista dörrarna ska på plats också. Och sen slipa golvet. Sen är typ övervåningen färdig. Ja, ah, badrummen. Alltså det är så jävla mycket kvar att göra. Det är så mycket kvar, det är så mycket kvar. Alltså jag blir så stressad. Det blir så här hela... Hela sommaren och våra planer för den här sommaren med bebis och barnens sommarlov som börjar nu. 
Det har liksom blivit helt ändrat på grund av att det här har dragit ut på tiden. Så det känns lite jobbigt faktiskt. Men det kommer vara värt det. Alltså det blir ju så så himla fint. Um, så det är väl bara att planera om helt enkelt. Alltså renoveringar drar ju allt ut på tiden. Så det får man ju räkna med. Oj, är det? Så, ja. Vi kämpar på här ute helt enkelt. Okej, nu står Alex och pratar med en potentiell stenläggare. Så jag hoppas att han återkommer nu med goda nyheter. Oh, fingers crossed. Hur gick det? Groja kör. Är det sant? Ja, Groja kör. Men när börjar han lägga då? Han börjar eh, måndag eller tisdag. Han är färdig ett jobb nu. Och eh, sen börjar han på måndag eller tisdag. Och hur lång tid kommer det ta? Eh, vet inte exakt. Eh, jo, säg nu. <laughs> Nej, jag vet inte exakt. Ja, men vad sa han? Nej, han sa ingenting för att det är som... Eh, vi måste gjuta lite skit eh, för trappan och... Eh, mura... Eh, vet om murarna som ska vara. Han ja. vet inte riktigt hur långt det är kommer ta. Men så här, ska de göra det också? Ja, de fixar allt. Okej. Okay. Ja. Eh, men eh, ja, exakt. Så vi måste bara läsa en grejen och sen måste jag kolla vilka... Vilka joggar som inte har åkt ner än <laughs> som kan eh, på semester som kan, eh, ja, som kan jobba med dem. Ja. Tror du det kommer bli bra? Jag tror det kommer bli fett bra. Han visade grejer han har gjort innan så det kan bli ja, det är bra. Hur dyrt? Eh, dyrare än de andra, alltså inte det dyraste Nej. alls. Eh, men dyrare än de vi kom överens om som inte dök upp. Okej. Okay. Men, fattar. Eh, vad sa du? Jag fattar. Okej, okay, stenläggare är tack och lov på G. De börjar nästa vecka och förhoppningsvis så tar det inte lång tid innan vi har fått ordning på hela poolområdet här. Men jag tänker så här, jag har faktiskt inte visat er eh, skisserna på hur det ska se ut här. Så jag kommer klippa in det här nu. Det är vår trädgårdsarkitekt som har gjort de här renderingarna och tagit fram liksom hur hela poolområdet och trädgården ska se ut. Det är inte exakt så. Vi, jag tror att vi har gjort lite ändringar eh, på slutet. Men eh, skitsamma, jag klipper in det här så ni ska få ett hum om hur det ska se ut här ute utanför huset. Här kommer det! Nu är vi färdiga ute på renoveringen så vi drog in till Motelli centrum, käkar lunch och nu äter vi glass. Alltså jag tar ju alltid mjukglass med karamellströssel på. Jag vet, alltså jag gillar kuglas också men jag vet liksom inte, och jävla väl pappa. Jag vet liksom inte vilka smaker som går ihop och så finns det så mycket smaker att välja på. Vi har fått sån beslutångel. För jag tar alltid... Jag tappar inte glass på honom va? Nej. Ja. Jag tar de bästa. Kom ja. russin, ja. saffran honung och choklad. Det fanns fan inte hur många andra smaker som det där. <laughs> Hemsk smak har han. Seriöst när det där var det. Men, alltså jag tappar så mycket här. Men, nu har ni fått se lite uppdatering eh, kring renoveringen där ute och eh, Planerna för hela poolområdet. Vi ska göra utesök där också, det har vi inte ens beställt än. Så ja, det är en hel del kvar att göra. Men eh, ja, vi får se i nästa avsnitt helt enkelt hur långt vi har kommit sen eh, idag. Det är ju som sagt slutet juni, sommaren, tiden och sommaren tickar på. Och, eh, sommaren är jävligt kort. Det har inte regnat så mycket då. Men eh, ja, vi får se. Vi får se hur när sommaren kommer se ut. Jag har ingen aning. Jag vet. Här ligger halva min glass nu. På marken. Så nu avslutar vi så jag kan käka. Och så ses vi i nästa vlogg helt enkelt. Puss och kram. Säg då. Hej då. Hej då Sasha. Var är du? Där. Han bara sover.